Hello, this is Jim Fahad. Welcome back to JavaScript Fundamental Course. Today, we are going to talk JavaScript scope. We are going to talk about the scope programming language. We are going to talk about JavaScript scope. What do we say about JavaScript scope? scope বলতে বোঝায় যে কোন একটি ভ্যারিয়েবলের যদি ভিজিবিলিটি ভ্যারিয়েবলের ভিজিবিলিটি বা অ্যাক্সেসিবিলিটি আমরা যেভাবে ডিফাইন করে দিতে পারি সেটাকেই আমরা বলবো হচ্ছে স্কোপ সো আমরা আজকে সবার শুরুতে দেখে নেই যে জাভাস্ক্রিপ্ট স্কোপ নরমালি আমরা যখন জাভাস্ক্রিপ্টের যে কোনো একটি স্কোপ লিখি যে কোনো আমরা যখন একটা ভ্যারিয়েবল লিখি সাপোজ আমরা এখানে একটা ভ্যারিয়েবল লিখি variable world equal 100 তাহলে এটি ডিফল্ট ভাবে কিন্তু একটি গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলে পরিণত হবে এখন জাভাস্ক্রিপ্টে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল বলতে বোঝে উইন্ডো অবজেক্ট তার মানে এটি হচ্ছে উইন্ডো অবজেক্টের একটি প্রপার্টি হিসেবে অ্যাড হবে এবং এই 100 টি তার একটি ভ্যালু হিসেবে অ্যাড হয়ে যাবে সো উইন্ডো অবজেক্টে ডিফল্টভাবে কিছু প্রপার্টি এবং ভ্যালু অ্যাড করা থাকে যেগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন আমাদের কাজের দরকারে বিভিন্ন ইনফরমেশনে অ্যাক্সেস করতে পারি যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গুগল ডট কম আছে গুগল ডট কমে আমি পেজটি আবার রিফ্রেশ করছি গুগল ডট কমে যাওয়ার পর এখন যদি আমরা কনসোল প্যানেলে যাই তাহলে এখানে যদি আমরা লিখি যে উইন্ডো dot location dot h ref এটি একটি ডিফল্ট উইন্ডো অবজেক্ট এখানে দেওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক এই জায়গাটিতে আমরা এখানে আমাদের ইউআরএল অ্যাড্রেস বারে যে অ্যাড্রেসটি দেয়া আছে ইউআরএলটি দেয়া আছে আমরা ঠিক সেটি এখান থেকে দেখে নিতে পারছি সো এরকম উইন্ডো ডিফল্ট আরও কিছু অবজেক্টের প্রপার্টি আছে এখানে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা আরও উইন্ডো রিলেটেড বিভিন্ন ভ্যালুগুলো বের করে নিয়ে এসে সেগুলো রিলেটেড যে কোনো কাজে লাগাতে পারে সো আরেকটা কথা বলে রাখা দরকার যে যে সব ল্যাঙ্গুয়েজ মূলত সি বেসড সেগুলোর স্কোপগুলো হয় সাধারণত ব্লক স্কোপ কিন্তু আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে দেখতে পারব ফাংশন স্কোপ জাভা স্ক্রিপ্টের সব ফাংশনগুলো হচ্ছে ফাংশন স্কোপ স্কোপ এখন আমরা আমাদের ইউটারে চলে যাই সো আমরা কিছু লাইভ এক্সাম্পল যদি দেখি তাহলে আমাদের কনসেপ্টগুলো আরও ক্লিয়ার হবে যেহেতু আমরা আগে বলেছি যে স্কোপ হচ্ছে মূলত ভ্যারিয়েবলের ভিজিবিলিটি বা অ্যাক্সেসিবিলিটি সো আমরা দেখে নেই যে আসলে সবার শুরুতে আমরা এখন যেরকম লিখেছি যে ভ্যারিয়েবল ওয়ার্ল্ড ইকুয়াল হান্ড্রেড এখন এই ওয়ার্ল্ডটিও কিন্তু একটি গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলে পরিণত হয়ে গিয়েছে যদি আমরা আমাদের ব্রাউজারে ফিরে যাই এখানে যাওয়ার পর যদি আমরা লিখি উইন্ডো ডট গ্লোবাল তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আনডিফাইন দেখাচ্ছে আমরা যদি আমাদের ব্রাউজার ইডিটরে ফিরে যাই তাহলে দেখতে পারবো এখানে আমরা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি ঠিকই কিন্তু আমাদের পেস্ট এখানে রিফ্রেশ দেওয়া হয় না আমরা এখন পেস্টটি রিফ্রেশ করি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এখানে যদি আমরা লিখি উইন্ডো ডট ওয়ার্ল্ড তাহলে কিন্তু আমরা এর ভ্যালু হচ্ছে হান্ড্রেড এটি পেয়ে গেছি সো এটি একটু উইন্ডো অবজেক্টে পরিণত হয়ে গেছে যে কোনো গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা মানে সেটি একটু উইন্ডো অবজেক্টে পরিণত হয়ে যাওয়া সো এখন আমরা যদি একটি ফাংশন লিখি সাপোজ আমি যে কোনো একটা ফাংশন লিখছি ফাংশন দেন এর ভিতরে আমরা সবার শুরুতে লিখে আমরা এর ভিতরে দুইটি ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিই বা আমরা একটি ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিই এর ভিতরে আমরা একটি ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি লোকাল নামে ভ্যারিয়েবল লোকাল ইকুয়াল এখানে আমি একটি স্ট্রিং ভ্যালু নিয়ে নিই লোকাল ভ্যারিয়েবল দেন আমরা যদি এই ফাংশনের ভিতরে কনসোল লক করে আমাদের ওয়ার্ল্ড এবং লোকাল দুটি ভ্যারিয়েবলকে দেখতে চাই তাহলে আমরা পরে দেখি সবার শুরুতে যে কনসোল লক কনসোল লক আমি সবার শুরুতে দেখলাম হচ্ছে ওয়ার্ল্ড দেন এরপরে 
আমরা লিখি লোকাল এখন কনসোল লাগে সবার শুরুতে আমরা ওয়ার্ল্ডের যে ভ্যালু সেটি দেখতে পারবো তার পরবর্তীতে যে আমরা লোকাল এর যেটি ভ্যালু আমরা সেটি দেখতে পারবো এখন যদি আমরা আমাদের ব্রাউজারে ফিরে যাই এবং রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করার পরে আমরা এখানে কনসোল লক করেছি এখন এই ফাংশনটি আমরা এখনও কোথাও কল করে নাই সো আমরা যদি এটি একটি ইনভোক ফাংশনের ভিতরে লিখি তাহলে এটি কিন্তু আমরা সরাসরি দেখতে পারবো এটা আমাদের আলাদা করে কল করার কোনো প্রয়োজন নেই সো আমরা এটি যদি একটি প্যারেন্থিসের ভিতরে র্যাপ করে ফেলি এবং এটিকে আমরা ইমিডিয়েটলি কল করে ফেলছি সো এখন আমরা যদি পেজটিকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখা যাবে যে এখানে সবার শুরুতে আমরা ভ্যালুটি পাচ্ছি হান্ড্রেড যেটি হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ল্ড আমরা যে কনসোল লক করেছি ওয়ার্ল্ড ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু এবং তারপরে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে লোকাল ভ্যারিয়েবল তার মানে লোকাল বলতে কি বোঝায় যে এই ফাংশনের ভিতরে শুধুমাত্র আমরা এই লোকাল ভ্যারিয়েবলটিকে এক্সেস করতে পারবো আমরা যদি এই ফাংশনের বাইরে কোনো জায়গায় লোকালকে এক্সেস করতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা করতে পারবো না কারণ এই ফাংশন যে স্কোপে আছে লোকাল ভ্যারিয়েবলটিও সেই স্কোপেই আছে এই জন্য আমরা শুধুমাত্র সেই জায়গা থেকে লোকালটিকে এক্সেস করতে পারবো সাপোজ আমরা যদি এর বাইরে কোথাও থেকে কনসোল লক করি কনসোল লক এখানে যদি আমরা লিখি লোকাল তাহলে কি আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের কনসোলের আমরা এখানে কি লিখেছিলাম যে লোকাল লোকালের যে ভ্যালুটি সেটিকে আমরা দেখতে পারবো এখানে দেখাচ্ছে যে রেফারেন্স ইরোর লোকাল ইজ নট ডিফাইন্ড সো এখানে রেফারেন্স ইরোর দেখাচ্ছে যে লোকাল কোনো জায়গায় ডিফাইন করা হয় নাই তার কারণ হচ্ছে যে লোকালটি শুধুমাত্র এই ফাংশনের ভিতরে কাজ করবে ফাংশনের বাইরে কাজ করবে না আর যেটি আমাদের গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল থাকবে সেই গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলটি সেই তার নিজস্ব স্কোপে কাজ করবে এবং সেম স্কোপে যদি কোনো ফাংশনস থাকে সে ফাংশনসের ভিতরে তাকে যদি কল করা হয় সেটি সেখান থেকেও অ্যাক্সেসেবল হবে আমার মনে হয় স্কোপের ব্যাপারটি সবার অলরেডি ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা তো স্কোপের মূল আইডিয়াটা হচ্ছে এইটাই যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবলকে আমরা কোন জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবো এটি ভিজিবিলিটি বা অ্যাক্সেসিবিলিটি এর ডিফাইন করার উপর এটি কোন স্কোপে আছে এর এটি সেম স্কোপ থেকে অ্যাক্সেস করা যাবে কি না অথবা তার প্যারেন্ট স্কোপ থেকে এক্সেস করা যাবে কিনা এই ব্যাপারগুলো এটাকেই আসলে জাভা স্ক্রিপ্ট স্কোপ বলা হয় সো পরবর্তী স্ক্রিন কাস্টে আমরা অন্য কোনো একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সবাইকে পরবর্তী স্ক্রিন কাস্ট দেখার জন্য ওয়েলকাম জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ